വളരെ ഭംഗിയുള്ള രീതിയിലാണ് ആ കളർ ബ്ലൈൻഡിങ്ങും എല്ലാം ഉള്ളത് ഹായ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ മുതൽ നമ്മൾ പനയനാർക്കാവ് സീരീസിലുള്ള ഡിസൈൻസ് ആണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പത്രകുണ്ടലം പരിചയപ്പെട്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കണ്ടാഭരണമാണ് നിക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്ക എന്നുള്ള ഈ ആഭരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പനയനാർക്കാവ് ശൈലിയിലുള്ള അതിലുള്ള ചെറിയ ഡിഫറൻസ് എന്താക്കിയ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ നിഷ്ക എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ എന്നോട് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു ഈ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം അന്വേഷിച്ചത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ നിഷ്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടാഭരണം തന്നെയാണ് അത് കോയിൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആഭരണമാണ് ഇനി നമ്മൾ ചിത്രത്തിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് കോയിൻസിന് പകരം നായകാമണികൾ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അത് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടാതെ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ലേൺ മിറൽസ് എന്ന നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നിക്ഷൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു നായകമണികൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നായകമണികൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിൽ വരുന്ന നായകമണികളാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫേസിൻ്റെ ആ പാപ്പ ഞാൻ വരച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരച്ചിരുന്നതാണ് ആ ക്യാൻവാസിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതും വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൊണ്ടലത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കയറി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ നിക്ഷം വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നായകമണികളാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നായകമണിയുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഈ നായകമണിയുടെ ഡിസൈനാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓർണമെൻസിലും ബാക്കിയുള്ള ഡിസൈൻസിലും എല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഇത് നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം
ഗർഭഗൃഹോപത്തിൽ ദാരികനെ വധിക്കാനായി ഇറങ്ങുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ദേവി സങ്കല്പമായിരുന്നു പനയനാർക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ പ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ടായിരുന്നത് പതിനാറ് കൈകളോടുകൂടി സർവായുധങ്ങളും വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന കോപിഷ്ടയായ ദേവി ഇതായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിച്ച ഈ പ്രതിഷ്ഠ അത് കിഴക്കേ നട അടയ്ക്കുകയും അതിനുശേഷം വടക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് നാല് കൈകളോടുകൂടി പുതിയ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പം നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ വടക്ക് ഭാഗത്ത് രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്ത വിഗ്രഹമാണ് വീഡിയോ കണ്ട് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിലൊരു പുതിയ ഡിസൈനായിട്